respondesse, é, né? Pra assistir. <risos> Bom, é, Interessante. como que eu sei que o super pop ele foi importante, eu acho, na cultura brasileira de várias formas. Muito. É, nessa forma aí da, de, de abrir a discussão para as coisas, é, para essas causas LGBT. Sim, que, que é mais. É mais. É. E, e, e teve também a parte política, né? Sim. Que foi, foi importante, né? Querendo ou não. Foi não, um... o super pop nunca foi um programa político. Não foi, mas, te, mas querendo eu ou não. Eu discordo. Do quê? Nunca eu foi concordo político. que... Não, que... nunca digo. Eu acho que ele não foi político, mas ele teve um impacto político. Teve um impacto político, acho que... Eu acho que o... o... Me corrija se eu estiver falando Sim. merda. Mas assim, eu acho que o lance do... Estamos falando do Bolsonaro. É... Eu acho que o lance dele... Cara, as pessoas só, tavam... só se identificaram com o que ele estava falando ali. Não acho que seja uma questão de... É culpa do CQC, ah, é não, culpa do Superpop. Ah, não, eu acho uma besteira essa porra de é culpa. É culpa do quê? Gente, mas a gente levou todo mundo lá. Sim. Ah. A Dilma foi. Ninguém fala disso. Então, é, é um programa não, extremamente mas... democrático. E ele ia é como personagem, não era como político. É, é. Sim, sim. Não. E outra, é... o... esse negócio... Não existe um programa que faz o presidente. Não existe isso. O que existe é todo um contexto. Sim. Todo um contexto. O Bolsonaro não ia se eleger se não tivesse... Anos de PT ali, se não tivesse é verdade. estagnação econômica forte. É, e aí, isso é culpa dos programas que levar aqui. Nada a ver. Não tem nada a ver isso aí. Concordo, também Minha acho. Minha opinião. Bom, eu não entendo nada de política e nem quero, então. É, é. Eu, o fato é que era, era engraçadão ele falando aquelas merda lá. Eu achava engraçado. É, ele, ele era engraçado mesmo. <risos> Como vários, né? A gente não foi. Bom, levava o Agnaldo Timóteo. Agnaldo Esse Timóteo é... foi o Bruno Covas. A gente levou vários políticos, mas não pra falar de política, mas pra falar como personagens Sim. ou pra falar de um assunto específico. Colocaram uma situação Dilma foi, de... É, quer dizer, várias... Como que é a Dilma, pessoalmente? É de boa? Então, ela, ela foi pra cozinhar. Ela ficou muito brava que ela não conseguia virar lá o omelete, quebrou o omelete, ficou muito brava. Eu achei engraçado. Né? Ela ficou tentando virar o omelete, ela ficou, ela ficou brava. Eu falei, calma, tá tudo certo. Então, é engraçado essa história do, de, de falar de política. Eu sou uma pessoa que eu nunca quis me envolver em política. Eu acho que pra você falar de política, você tem que ter embasamento. Como eu não tenho e não quero ter, porque pra mim é muito... É uma coisa muito específica, né? Eu, eu prefiro gastar meu tempo fazendo ginástica, falando com meus filhos, falando do meu programa. Então, eu não, as pessoas às vezes perguntam essa questão do Bolsonaro, eu, sou, eu tenho a minha consciência muito tranquila. Eu trouxe como personagem, como eu trouxe a Dilma, Sim. como eu trouxe o Bruno Covas, como eu trouxe o Maluf, porque lá a gente não julga. A gente traz a pessoa para entrevistar, para colocar numa pauta e é isso. Não vou ficar... Era mas... tu que escolhia os caras? Não, a, a produção que escolhe. Escolhia. Sim. Mas aí tu... tu... Aceitava, acho... achava... Se eu não aceitei... Se alguém que eu não tenha aceitado, a gente não traz. É óbvio que tem alguns momentos que a gente... A, a, mesmo a gente querendo fazer o certo, se abster de falar de alguma coisa, uhum. isso pode ter uma, uma, uma viés política. E eu sempre tento não ter, porque eu, eu não acho justo é, eu ter algum tipo de, de, vamos dizer assim, responsabilidade, porque eu não tenho mesmo, eu não, tenho, eu não falo disso. E, mas não, nunca... Eu acho que não é uma coisa que tem apego em mim, pelo contrário, eu acho que... A gente trouxe todos os tipos de pessoas. Não tem um problema. Eu é. também o Bolsonaro aqui pra conversar com a gente numa boa. É, então. Sem problema nenhum. É, então. É, a gente já trouxe vários outros caras da política é, também. É, pra, pra conversar. Ideia, eu e acho acabou. que tem que conversar com todo mundo. Na hora que você também restringe acho. a um lado, você tá sendo unilateral, você tá se restringindo muito. Eu acho que você tem que falar com todo mundo, não importa qual partido, não importa com quem. Tem que falar. Não tem gente que vai entrevistar... É, a gente na prisão, que uhum. matou. A Oprah entrevistou gente que matou criança. Esses dias aí, o é. Pedrinho Matador tava aí. É sério, ele fez, 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 gravou Esse um negócio. Esse cara é sinistreza, mané, na moral. Matou então, mais de 100 pessoas. É. A sim. gente pode, quem quiser. Tem gente que vai na prisão entrevistar pessoas assim, entendeu? Uh -huh. Então, eu acho que você, você, como jornalista ou como trabalha na televisão, você pode ter a liberdade de ir entrevistar quem você quiser. Não quer dizer que você esteja. Demais. Você esteja. É, Pendendo pro é, lado é, daquele ou, cara. Não ou tem nada que a ver. ele fale e recai a responsabilidade é, sobre ele. Exatamente. Ti, não é isso. Se fosse assim, eu tava ferrado. 20 anos de pé pop já falava tanta coisa lá. <risos> Exato, é absurdo. É, eu, só, eu só apresento aquele programa. Eu sabia, cara, era muito bom, cara. Eu, eu curtia. Pra mim, virava um show. Com todo respeito, mas, mas, é, é mas virava um show de comédia, cara, é quando isso. tava lá o Bolsonaro, ele falava umas merda. É entretenimento, e aí, gente. E aí a Luciana, porra, não sei o que, tá maluco. Tá aí. Ela fazia umas caras, as caras da Luciana são as melhores, né? As caronas é. assim, e tu fala, caralho. Aquele programa foi muito legal. Ler. Foi o primeiro que eu voltei, depois de ter tido o Lolo, que tava o. Que tava o Bolsonaro, tava o Felipe Campos, tava o. 
o Agnaldo Timóteo, né? O Agnaldo. Caralho, aquela, isso deve aquela, ter sido. Essa foi clássica. O Agnaldo, que o, o Felipe Campos fala assim: Eu sou homossexual que nem você. E ele: Não sou, não. <risos> é um clássico. Eu tinha acabado de voltar da minha licença maternidade. Eu tava tipo. <risos> um abafo caso. Eu falei: Não tô nem. Não tá aqui abafo quem falou. Abafo caso tô... clássico. Abafa, não quero nem saber o que tá sendo eu. Só eu botei a ficha na minha cara e falei: é. Meu Deus, meu Deus. E eu tava cheinha, que eu tinha acabado de, de ter o Lolo, eu tava. <risos> muito bom. Muito como, bom. É tu, como é que tu foi parar, não, no... hein? Desculpa. Ele não sabe fumar, não sei porque ele Às tenta. Vezes eu, eu puxo é. pro lado errado. Bom, vai hein? pelo buraco errado. Viu? Isso, é perigoso, cara. <risos> cuidado, cuidado. Tá calma essa hora. Você falou que eu. 